እሺ እኔ ስሚ አክሊል ዘነበ ባላለው የበቃል ወርዳይ 019 ቀበሌ የሰብልማት ባለሙያ ነኝ አሁን የምገኘው በአርሷ ደር ሰይድ ማም ማሳ ላይ ነው ጤፍ በመስመር እንደተሰራ ለማየት ወደሱ ተከተሉ አንዴት እንደ ብራደር አሁን ነው ወይ ደና ነው አክሊል ሰላም አድርጎ ሰይድ ማም ደምና አሁን አድር ሰይድ ነው ተዘጋይ ሰይ ወጣው አ እሺ ሳይዱ ማም ትላንትና በተነጋገር ነው መሰረት ጤፍ በመስመር ለመዝራት ተዘጋጅ ተጠብቀኛል ሁሉንም ማቴሪያል አዘጋጅታ በተነጋገር ነው መሰረት ጤፉንም ማዳበሪያውን ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ ዝግጁ እሺ ሰያው ከተዘጋጀ እንግዲህ በመልካም ነው ጤፍ በመስመር ለመዝራት ምን ምን እንደሚያስፈልጉ ተነግረኛለህ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ከሚያስፈልጉ ግባቶች አንደኛ መረቱ ከ3 እስከ 5 ጊዜ ተደጋግሞ መታረስ አለበት በተጨማሪ ደግሞ የምርት ዘር ተመርጦ የተበጠረ ተር ዘርና ማዳበሪያ እንዲሁም ደግሞ ጤፉን ለመዝራት ሃይላንድ እና ለማዳበሪያ ማንጠብጠቢያ ኮርኪ ያስፈልጋል እነዚህን አዘጋጅተናል እሺ ሰያው እንግዲህ አስካዘጋጀ ሁሉን የሚያስፈልጉት ግባቶች ለታሳየት ይችላል እንግዲህ ያስያዘጋጀዋቸውን ግባቶች እዛ ጥላው ናቸው ሃያ ለሳይ ናንካ ይሰይ ደረስ ሩባጅ በልካ አዘጋጃል ከኝን ግባት አዘጋጅ ተጤፈንም ይልስከ ጥሩ ጤፍ ይጃል ነው ይያል ሁሉንም አሞልታል ተበጥሯል ጤፍ አው እስኪ ይውዝ እንግዲህ እንግዲህ አዘጋጃቸው ግባቶች የኔ መሬት አንድ ጥማርና ተባንድ ጥማድ እንግዲህ 25 ኪሎ ማዳበሪያ መጠቀም አለብኝ ይጀቀርብ ያለው አንድ ሄክታር ሆኖ ቦን ያው አንድ ኩንታል ማዳበሪያ እንደሚወስድ ነው ማቀው የኔ ያው አንድ ጥማር ስለሆነች 25 ኪሎ ማዳበሪያ አዘጋጃለሁ እንግዲህ ሌላው እንደምታክል ይሄ ያካይቢ ምርጥ ዘር የሚባል ነው ተአስበጥሯለሁ እንግዲህ ይሄን ዘር ነው ያቀርብኩት እንደምታዩ እስኪ ተመልክተው አሪፍ ዘር ነው በየኔ ያቀርብኩት አው አው አሪፍ ዘር ነው በጣም አሪፍ ዘር ነው በቃ እንግዲህ ለብዙ አመት እርሻችን ላይ ምንዘራው ዘር ነው በጣም ምርታማነት የሚያሳይ ዘር ነው ይሄን ያዘጋጀሁት እንግዲህ ሌላው ያዘጋጀነው ጤፉን ለመዝራት እቺ ሃይላንድ ዳት መታስፈልገው ምክንያቱም በዚች እያንተበጠብ ስንዘራት በጣም ዘሩ እንዳይበዛ መታረግናት እቺን አዘጋጅቻለሁ እስኪ ተመልከታት ቆንጆ ናት ሃይላንድ ዶማ እንደዚህ ያዘጋጃት በጣም ቆንጆ ሃይላንድ ነች እሺ ሰያው አንተ እንዳልከኝ እንግዲህ ማዳበሪያውን በደንብ አርገ ነው የገለጽክልኝ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ኤንፒስ ማዳበሪያ ያስፈልጋል አንተ ደግሞ ያንተ መሬት 21 ጥማድ መሬት ነው ለአንድ ጥማድ መሬት ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ኤንፒስ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው ዘሩንም እንደዚሁ እዚህ ተበጥሮ የቀረበ ዘር እንዳለም አረጋግጫለሁ አይቻለሁ ለክ እንደ ማዳበሪያው ለአንድ ጥማድ መሬት ምን ያክል የዘር መጠን ይበቃኛል ብለ ነው አዘጋጅት እዚህ ያው እንግዲህ አክሊሉ ለአንድ ሄክታር ያው መሬት አንድ 10 ኪሎ ምርት ዘር ጤፍ ያስ እንደሚያስፈልገው አቃለው የኔ ያው አንድ ጥማር ስለሆነች 2.5 ኪሎ ጤፍ ነው የሚያስፈልጋት እቺንም አዘጋጅቻት እኮ እዚህ ይጃታለሁ እሺ ሰየው አንተ እንዳልከው በጣም ትክክለህ ለ1 ሄክታር መሬት 10 ኪሎ ግራም የተበጠረ የጤፍ ዘር ወይም ደግሞ ምርጥ ዘር ያስፈልጋል አንተ ደግሞ ዜሮ ማን ነው ሁለት አንድ ጥማድ መሬት ነው እየዘራ ያለው አሁን ለሱ ደግሞ 2.5 ኪሎ ግራም የተበጠረ ዘር ይዛል ያዩት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የምትታይ ቆርኪ አገልግሎቷ ምንድነው ለምን ነው ያስካት ቆርኪዋን አክሊሊቺ እንግዲህ ቆርኪው ምን አለ መሰለ ለማዳበሪያ መስፈሪያ ነው በዚች ይለካን እቺን እጃች ላይ እንደዚህ ሙሉ ይለካ መልክ የማዳበሪያ መልከራት እቺ ያስቋጣ ሁን ማዳበሪያ ለ2 ሜትር ርቀት ማሳ ምን የምታገለግል ማዳበሪያ ናት በዚች እየሰፈር መስፈሪያ ማለት ናት እቺ ቆርኪ እሺ ሰያው ታራ አሁን እንዳልከኝ በዚች አንድ ቆርኪ አንድ ቆርኪ ሙሉ ማዳበሪያ ለ2 ሜትር ነው ብለኛል ታዳይም ሁሉ መሬት በዚች የተለካ ነው የምትዘራው ማለት ነው አክሊላ መሃልዴ እኮ እንደዛ አይሆንም በዚች ማየለካው መዋል ማለት እኮ ሞቶ መከበር ነው ሰዓትንም ጊዜንም ይፈጃል እኔም ደክማለሁ 
እቺ እንደምታያችሁ ቆርኪሎ 2 ሜትር ነው ስለዚህ አሳፍርና በመዲያፍ ጭብጥል ካረጋታለሁ ተም አሁን 1 2 3 4 5 አየው አይደለም አሁን ያትቺ በመዲያፍ ለከ ጭብጥ ናት በዚች የለቃውች እንግዲህ 5 ቆርኪ ማለት ለ10 ሜትር ታገለግለኛለች 10 ሜትር ድረስችን አንጠበጥባለሁ አሁንም ደግሞ ሲጨርስ በ10 ሜትር ላይ በዚች ሁሉካፈሽ 10 ሜትር አንጠበጥባለሁ እንጂ እሄማ ሙሉ ከለ 10 ቀን ማጨርሰው ጎበዝ ጎበዝ በጣም ነው የሚገርመው አይ አሪፍ ነው እንደዚህ ሆነ በጣም አሪፍ ነው እሺ ሰያው ማዳበሪያው እንዴት እንደምትሰራ በደንብ አርገህ ነው ያሳየኝ ለሌላ ማርሽ ኦደር እንደተሞክሮ እናስተዋለን ጤፉንስ እንዴት አርገ እንደምትዘራል ታሳየት ይችላል አክሊል አዘራሩና አሳያሉ ግን ከዛ በፊት የጤፎቹ አዘራር ካንዱ ጤፍ አንዱ ጤፍ የመስበል ልዩነታችን 20 ሳንቲ ሜትር ማራክ አለበት 20 ሳንቲ ሜትር ማራክ አለበት ሲል የጤፎቹ ክፍተት እያንዳንዱ ክፍተት ነው እሱን አሁን በእኛ ሜትር ይዘን አንረካም የማረሻ ጋር የተገጠ የዲግሪ ስፋት 20 ሳንቲ በአካባቢ ስለሚሆን በዲግሪ ስፋት ልክ ያ 20 ሳንቲ ርቀት እንዳለው ነው እዩ እንግዲህ ሌላው አክሊል አሁን እሄ በዚችን ሃይላንድ ከፍተን የጤፍ ዘራችንን ዝህናስገባለን ታዚ ካንቆረቆር በኋላ ጤፉ መምላት የለበት መስካፉ ምክንያቱም እዚ ድረስ ነው መሆን ያለበት እንዲተበጠብና ጫንጫን እንደና አየርና ንፋስ እንደያገኝና አርገን ያቅማችን ይሃል እናረጋለን ዝድረ ሳረክ ያየውማ አዎ ከዚህ በላይ ይሄ መምላት የለበት ምክንያቱም ጤፉን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ለማውጣት ንፋስ አየር ክፍት ቦታ ያስፈልጋል ማለት ነው እንደዚህ በዚህ ልክ እንዳይ በዛብን ያፍነዋል ማለት ነው በላያ እንግዲህ ጤፍ ዘራችንን እንጀምር እሺ ሰይድማም ጤፍ እዚ የሃይላንዱንም ተግባር ማዳበሪያውን ሚቆርክሩም ተግባር በደንብ አርካ ሳይተኝ ያለ አሁን በተግባር ዘው እንዴት አርገ እንደምዘራ ያዘራሩን በደንብ አርካ ሳይ ማዳበሪያውን ያዝና ወደ በሮቹ ጋር ንይድ እንግዲህ አስቆይሽ ማዲያበሪያውን ቀነስ ስላርግና አብረን እንይድ ወቸማድ የከምኳቹ የገበሬ ነገር ፎርኬንም ላይ በልሃያ አይያ በልሽኪ ሳይድማም ከመስመር መስመር ያለውን ርቀት በ20 ሳንቲ ምርቀቱን በድግሩስኪ የድግሪንስ በድግሪ ስፋት እንግዲህ አያለሁ ይሄ ድግሪ ስፋት ማለት 20 ሳንቲ ምንነከው በእኛ በገበሬ የድግሪ ስፋት ይሄ አሁን ይሄ አንድ ስንዝር ይሄ ነው አንድ ስንዝር ከ3 ተመልከት ይታያል አክሊሉ አዎ ከ3 ካራትም ቢሆን ይሄ እንግዲህ 20 ሳንቲ ነው ምንለው ደሞ ትክክለ 20 ሳንቲ ብሞላል በዚህ ርቀት ነው የጤፉ ዘሮች የሚዘሩት በዲግራችን ስፋት ማለት 20 ሳንቲ ብሎ ርቀታቸው ያልኩ ቅድም ይሄ ነው በሳንቲሜትር ስንት በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በልን እንዝራ እንግዲህ ና ሳይሪ እርፍ ያዝልኝ ዱባ እኔ ዘሩ ልዝራይ
ተዮ አሁንግሪ በዚች ኛው አከንፈር በመጀመሪያው ከንፈር ላይ ይሄው እንዲህ ያርክ እየረጨ ዳርዳሩን ዳርዳሩን ከንፈር ከንፈሩን ዘውፍ ፈር ድረስ ተይደ ያለ ማለት ነው። ደን ምታዩ እንግሪ ጭብጥ አምስት ኮርኪናት ለ10 ሜትር ታገለግለኛል ይብ የቅድም ነገር ይhallው እዚሁ በውስጥ ታች ማዲያበሪያውን እየረጨ ሆንግሪ 10 ሜትር ድረስ ተከምፋታለው ካለቀብ ደሞ እንደው ዙላ 10 ሜትር አምስት ኮርኪ ሰፍሬ በጀማ ያዛለብ እንግዲ አክሊል እሄ ምታዩ እንግሪ ጤፉ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር የጤፉ ፍሬ አፈር መልበስ አለ መጥለቅ አለበት ማለት ነው በ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር መልበስ አለበት ባፈር ማለት ነው እሄ ደሞ ብለ ጤፉ በዝልክ ጥልቀት ካያዘ ደሞ ማዲያበር እሄ ምታዩ ዝቦ ላይ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ላይ መቀመጥ አለበት መሸፈን አለበት እሄ ከሆነ እንግዲ በመስፈር የተዘራ ጤፍ ጥሩና ምርታለን በየገ ጠሩ ሰይድማም ያው እንግዲህ እስካሁን ጤፍ በመስመር እንዴት እንደሚዘራ ማይ ማዳበሪያ አጠቃቀም ለአንድ ተማር መሬት የሚያስፈልገን ሁሉ ሁሉንም ግባቶች በደንብ አርገ ገልጸ ያድኛል አሁን ደግሞ ጤፍ በመስመር መዝራቱ ተቀመታዎቹ ምን እንደናቸው ጤፍ በመስራት መዝራት እንግዲህ አክሊል በመስመር መዝራት የሚጠቅመው አንደኛ ጥቅሙ እሁ እንዳሳየው በማንጠብጠቢያው መሰረት የዘር መጠንን በጣም ብክነትን ይቀንሳል ጥሩ ዘሮችን سنጠቀም ብክነት አይኖርም ማለት ነው ምክንያቱም በግምት አይደለም ምንዘራው በጃቸው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ አረምንና ለተባይ መካከና ለአረሞችን ለዛ ትልቅ ጥቅም አለው ምክንያቱም ለማረም የሚሁን ለእንትን ጥሩ ነገር አለው ብለን ነው ማቀው በተጨማሪ ደግሞ ብትን ዘር ከመንዘራው ልክ አሁን በዝበኛ በተለምዶ ይሄ ምርት ዘር በመስበር መዝራቱ ትልቅ ጥቅም አለው ብሎ ምርታማነቱ በጣም በጥፍ ይጨመር እሺ ሰየው ጤፍ በመዝረ መስመር መዘ سنዘራ ማድረግ ያለብን ቅድሚ ሁኔታ ምንድነው እሺ ሰየው ጤፍ በመስመር ለመዝራት سنፈልግ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች ምንድነው እንግዲህ የምንወስደው ጥንቃቄ እንደምታዩ አንደኛ መሬቱ ከ3 እስከ 4 ጊዜ እስከ 5 ጊዜ መታረሳለም በጣም ልሙ መታረሳለበት ይሄው የምታዩ ይሄ አምስተኛ እርሻ ላይ ነው ያለ ነው እንደዚህ አረሙ ሳይኖር መታረሳለበት ይሄ ካልሆነ የፈለግነው ጥቅም አይሰጠንም ሁለተኛው ደግሞ ግብአት መጀመሪያ አዘጋጅተን ማስቀመጥ አድርገው ግብአት ስንል ማዲያበሪያ ማለት ነው ጤፍም ከሆነ ከግብርና ምርት ዘር ካለ አለ የኛ የሚያገረብ ይሁን አሁን የተተከሙት የራሳችንን ዘር ነው የተበጠረና ትክክለኛ ዘራ የሚውል ጤፍ አዘጋጅ ተማስቀመጣለብን እነዚህን ካለ ጥንቃቄዎቹ እነዚህ ናቸው እንዴ ከተሟሉ ያው እንደምታዩ አሁን ዘር ላይ ነን ያለ ነው የዘር በተጨማሪ ደግሞ እዚህ እንደምንዘራው እንዲያየው የጤፎቹ የመስበርቀት መዘንጋት የለብንም 20 ሳንቲ ወይም በእኛ በዲግሩ ቅድም እንዲያሳየውት አንድ ሰንዝር ከሶስታት ያ ስፋት መጠበቅ አለበት ሌላው ምን አንተበጥባቸው በዚህ ባይላንድ ምንሰራቸው የጤፍ ዘሮች እነዛ ከ3 እስከ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር ባፈር መሸፈን እንዳለባቸው ነው ይሄን ካሟላን ትክክለኛውን ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እሺ ሰየው ጤፍ እንግዲህ በመስመር እንዴት እንደሚዘራና ምን ማደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች እና አስፈላጊ ግባቶች በደንብ አርገ ነግረኛል በቀጣይ ለዚህ ለ አርሶ አደር የምታስተላልፈው መልክት ካለ እስኪ ድጋሬ ያው ስራው ያለፋል ወይም ባንጠብጠቡ ያደክማል የሚል የግን ዛብ የጥረት ካለባቸው እንደማያለፋና እንደማያደክም አውቀው በዚህ በመስፈር ዝራ ሁሉም ጤፍ ዘር ቢዘራ ሁላችንም ከደህነት እንላከካለን የሚል ግምት ነው ያለ ግባቶችና ምርት ዘርን ይጣቀሙ በመስፈር መዝራቱ ትልክ ትልክ ምርታማነትና ለመጨመር አስፈልጊ ነው ነው የሚለው ይጨምራልም ደሞ ጥሩ እንግዲህ ሳይድማም እስካሁን ድረስ አሳየኝና አላደረከው በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ሌሎች አርሷ ደሮችም ስለቀጠርኩኝ ወደ እነዛ ሜዳ አለብኝ አንተም ወደ እርሻ ዘር ወደ ዘር ሰዓት እንዳይረፍትብ ወደ አክሊል ይሄ ለራሳው ጥቅም አይደለም እንዴ በእንግዲህ አድየከምኩ ምንም ችግሬ ባለንግሪ አይዞ አያሽ ያማጣ አንዴ ሸማ እሺ እንግዲህ ጤፍ በመስመር ሲዘራ መደረግ ያለባቸውና አስፈላጊ ናቸው የምንላቸው ግባቶች የመጀመሪያው ማሳው ከ3 እስከ 5 ጊዜ 
ተደጋግሞ መታረስ አለበት ከአረም ይጸዳ የተላላመና በደም ሆኖ ተላልሙ አምስት ጊዜ እና አራት ጊዜ ተራሰ እርሻ መሆን አለበት ይሄም እርሻ ከመጀመሪያ ያሻው ከታረሰ ከ1 እስከ 28 ቀናት ባሉት ልዩነት እየተደጋገመ ከ3 እስከ 4 እስከ 5 ጊዜ ተራሳል ማለት ነው ሁለተኛው ግባት ፍላጎታችን ሊኖር ይገባል ማዳበሪያ ማዳበሪያ سنጠቀም በዘር ሰዓት ነው NPS የሚባለው ማዳበሪያ በዘር ሰዓት እንጠቀመዋለን ያ ማለት سنጠቀም ከማዳበሪያው ከመጨረሻው ፈር ላይ ከ3 እስከ 5 ሜትር ጥርቀት ላይ ማረፍ አለበት ሁለተኛው ዘሩ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ዘሩ ነው ዘሩ ደግሞ ከንፈሩ ላይ ከ2 እስከ 3 ባለው ጥልቀት አፈር ለብሶ መቀመጥ አለበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች መማላት ይኖርባቸዋል እሺ ጤፍ በመስመር ሲዘራ መተግበር ያለባቸው ተግባራቶች የመጀመሪያው ማሳው ከ3 እስከ 5 ጊዜ የተደጋግሞ ተራስ አለበት በደም የተላላመና ከአረም የጸዳ መሬት መሆን አለበት ሁለተኛው ላንድ ሄክታር መሬት የሚያስፈልገን የማዳበሪያ መጥን NPS 100 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ ያስፈልገናል ይሄ ማዳበሪያ አጠቃቀሙ መጨረሻው ፈሩ ላይ ከ3 እስከ 5 ባለው ጥልቀት ላይ ይቀመጣል ሌላው ዘሩ በተመሳሳይ ሁኔታ ከፈሩ ከንፈር ላይ ባለው በ2 እስከ 3 ባለው ሴንቲሜትር ጥልቀት ላይ አፈር ለብሶ መቀመጥ አለበት ሌላው ካንዱ ፈር ወደ አንዱ ፈር ሮ ቱ ሮ ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማሳው ሲታረስ ከ መጀመሪያ እርሻ ከ1 እስከ 28 ባሉት ቀናት ልዩነት ውስጥ የሚተማታረስ ይገባል እነዚህ እነዚህ መሳሰሉ ስራዎችን በደም መተግበር ይኖርብናል ከመር ጤፍ መስመር سنዘራ መተግበር ያለባቸው ተግባራቶች የመጀመሪያው ማሳው ከ3 እስከ 5 ጊዜ በደም ተደጋግሞ መታረስ አለበት ይሄ ማለት ደግሞ ከ መጀመሪያ አርሻ ከ21 እስከ 28 ባለው ቀናት ልዩነት ውስጥ ከ3 እስከ 5 ጊዜ ደጋግሞ ይተረሳል በደም የተላላመና ከአረም የጸዳ መሬት መሆን አለበት ሌላው ማዳበሪያ አጠቃቀማችን ነው ማዳበሪያ ለ1 ሄክታር መሬት 100 ኪሎ ግራም ኤንፒስ ማዳበሪያ ያስፈልጋል የዚህ ማዳበሪያ ጥልቀት ማዳበሪያ ጥልቀታችን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር የማዳበሪያ ጥልቀታችን ይሆናል ለ1 ሄክታር መሬት ከ10 ኪሎ ግራም ጤፍ ወይም ደግሞ ያካባቢ የተበጠረ ጤፍ ወይም ደግሞ ምርት ዘር ጤፍ ያስፈልገናል የዘር ጥልቀታችን ከ3 ከ2 እስከ 3 ሳንቲም ላይ ከፈሩ ከንፈር ላይ ዝቅ ብለን አፈር ለብሶ መቀመጥ አለበት